మరోసారి ప్రేమ సందేశం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం గత కొన్ని వారాలుగా పాత నిబంధనలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు కూడా పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఆది కాండము పదకొండవ అధ్యాయం నుండి కొన్ని తలంపులు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను ఈరోజు ప్రసంగాన్ని మా అమ్మ కట్టుపల్లి రాజాబాయి అమ్మ గారికి డెడికేట్ చేస్తా ఉన్నాను సుందర రక్షకుడా మాధు స్వతంత్రమైన దేవా ఎల్లప్పుడు మేము నిన్నే స్తుతించు ఎల్లప్పుడు మేము నిన్నే స్తుతించు ఈరోజు కొద్దిసేపు బాబేలు గోపురం గురించి మనం ధ్యానిద్దాం మీ బైబిల్లో ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయానికి తెరవండి ఇక్కడ ఒకటో వచ్చిన నుండి నేను చదువుతాను భూమి అందంతటినూ ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకును ఉండెను వారు తూర్పున ప్రయాణమై పోవచ్చుండగా క్షణారు దేశమందు ఒక మైదానము వారికి కనబడిన అక్కడ వారు నివసించి మనం ఇటుకలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రెండని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకొని రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటుకలను అడుసునకు ప్రతిగా మట్టికిలును వారికి ఉండెను మరియు వారు మనము భూమి అందంతట చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకుందము రెండని మాట్లాడుకొనగా యహోవా నరులు కుమారులు కట్టిన పట్టణమును గోపురమును చూడ దిగివచ్చును అప్పుడు యహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే వారి కందరికీ భాష ఒక్కటే వారు ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు ఇక మీదట వారు చేయదలుచు ఏ పని అయినను చేయకుండా వారికి ఆటంకమేమి ఉండదు గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండా అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయదము రండని అనుకున్నాను అలాగు యహోవా అక్కడ నుండి భూమి అందంతటా వారిని చెదరగొట్టిన గనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుట మానిరి దానికి బాబెలు అను పేరు పెట్టిరి ఎందుకనగా అక్కడ యహోవా భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసిను అక్కడి నుండి యహోవా భూమి అందంతటా వారిని చెదరగొట్టిన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఒక పట్టణాన్ని కట్టాలని వారు తీర్మానించారు నాలుగో వచనంలో మీరు చూడండి మనము భూమి అందంతట చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటూ శిఖరము గల ఒక గోపురాన్ని కట్టి పేరు తెచ్చుకుందాం రెండని వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు ఆది నుండి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తము ద్వారా మనల్ని విమోచించాలి అన్నది ఆయన యొక్క కోరిక అయితే దానికి భిన్నమైనటువంటి పద్ధతుల్ని మనిషి కల్పిస్తానే ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అమూల్యమైన రక్తం చేత మనల్ని విమోచించాలి అన్నది ఆయన కోరిక అమూల్య రక్తము ద్వారా రక్షణ పొందిన జనులారా సర్వాశక్తుని ప్రజలారా పరిశుద్ధులారా పాడెదము ఘనత మహిమాస్తులాను పరిశుద్ధులారా పాడెదము కనికరము గల దేవుడు 
మానవ రూపము దాల్చేను కనికరము గల దేవుడు మానవ రూపము దాల్చేను ప్రాణము శిలువను బలి చేసి మనలా విమోచించేను ప్రాణము శిలువను బలి చేసి మనలా విమోచించేను కాబట్టి అమూల్యమైనటువంటి రక్తము చేత గొర్రెపిల్ల రక్తము చేత దేవుడు మనల్ని విమోచించాడు కాబట్టి గొర్రెపిల్లని మనకి చూపిస్తూ ఉన్నాడు పాత నిబంధనలో కూడా ఆయన యొక్క గొర్రెపిల్లని గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తాన్ని మనకు చూపిస్తూనే ఉన్నాడు అయితే మనిషి గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని కాదని స్వతహాగా కొన్ని మార్గాలు వేసుకుంటా ఉన్నాడు కయ్యిని యొక్క మార్గము మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ బాబేలు యొక్క మనస్తత్వము ఇక్కడ బాబేలు గోపురం దగ్గర మనకు కనిపిస్తూ ఉంది దేవుడు మనకి ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నది ఏంటంటే ఈ యొక్క బాబేలు గోపురము దాని యొక్క జననము దాని యొక్క నిర్మాణము దాని యొక్క అంతము దేవుడు లేకుండా మనిషి చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలకే అది సాదృశ్యంగా ఉంది ప్రపంచ చరిత్రలో దేవుడికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు లేకుండా మనిషి పెట్టే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మనిషి రాసేటటువంటి ప్రతి ఫిలాసఫీ మనిషి తెచ్చే ప్రతి విప్లవం మనిషి తెచ్చే ప్రతి మతం మనిషి నిర్మించేటటువంటి ప్రతి వ్యవస్థ చివరికి వాటికి ఏ గతి పడుతుందో దేవుడు ఇక్కడ మనకి రాస్తా ఉన్నాడు ఈ రోజున ఏడు సంగతులు ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో రెండు మీకు చూపించాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నా మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ అవిధేయత కనిపిస్తా ఉంది నంబర్ వన్ అనమాటది ఇక్కడ మనిషి యొక్క అవిధేయతను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక పట్టణం నిర్మిస్తే తప్పేంటి ఒక పెద్ద గోపురం కడితే తప్పేంటి అని మనం అడగవచ్చు ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం అనేక రకాలైనటువంటి ఆకాశ హర్మియాలు చూస్తూ ఉన్నాం దుబాయ్లో వాళ్ళు బుర్జ్ ఖలీఫా అని ప్రపంచంలో ఎత్తినటువంటి భవనాన్ని వారు నిర్మించారు నూట అరవై మూడు అంతస్తులతో భారతదేశంలో అనేక ఆకాశ హర్మ్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం బొంబాయిలో చూడండి ఇంపీరియల్ టవర్ అని అరవై యొక్క అంతస్తుల భవనాన్ని వాళ్ళు అక్కడ నిర్మించారు అదేవిధంగా బొంబాయిలోనే భారతదేశంలోనే అత్యంత ధనికుడు ముఖేష్ అంబానీ గారి ఇల్లు ఇరవై ఏడు అంతస్తుల భవనాన్ని అక్కడ వాళ్ళు కట్టారు ఐదుగురు ఉండేటటువంటి కుటుంబానికి ఇరవై ఏడు అంతస్తుల బిల్డింగ్ అంటే మీరు ఒకసారి ఊహించండి ఇంకా బొంబాయిలో వరల్డ్ వన్ అని నూట పదిహేడు అంతస్తులతో ఇప్పుడు కడతా ఉన్నారు అది రెండు వేల పదహారుకి పూర్తవుద్దని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఒక ఆకాశ హర్మ్యాన్ని ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారు ఒక గోపురాన్ని కడతా ఉన్నారు అయితే దాన్ని కట్టడంలో తప్పేంటి అని మనం అడగచ్చు నోవహు అతని యొక్క కుమారులు వారందరూ కూడా జలప్రాలయం నుండి బయటకు పడిన తర్వాత దేవుడు వారికి కొన్ని ఆజ్ఞలు ఆయన ఇచ్చాడు ఆది కాండం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినలో మనం చదువుతాం మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి అంటా ఉన్నాడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట అక్కడ దేవుడు ఏమంటా ఉన్నాడు నోవహు నువ్వు నీ కుమారులు మీ యొక్క సంతానము ఫలించండి అభివృద్ధి పొందండి భూమిని నింపండి అన్ని దేశాలు నింపండి అంటా ఉన్నాడు ఇక్కడ బాబేలు గోపురం దగ్గర ఆ యొక్క దేవుని ఆజ్ఞని వారు వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళమో ఇక్కడే ఉంటాము అని వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు చూడండి రెండవ వచనంలో వారు తూర్పున ప్రయాణమైపోవచ్చుందగా చీనారు దేశం మందు ఒక మైదానము వారికి కనబడినాం చక్కటి మైదానం వారికి కనబడింది వాళ్ళు దేవుని ఆజ్ఞని మరిచిపోయారు అనమాట అది కనపడంగానే వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞని వారు మరిచిపోయారు ఆదాము అవ్వల గురించి మనకు తెలుసు అది కన్న మూడు అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిది కన్నులకు అందమైనది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది అయి ఉండుట చూసినప్పుడు చూసారా అవ్వ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అందమైనటువంటి చెట్టును చూసిందో దేవుని ఆజ్ఞను మర్చిపోయినట్లుగా ఈ యొక్క అందమైన మైదానాన్ని చూసినప్పుడు వీరు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను మర్చిపోయారు కీర్తన నూట ఇరవై ఏడులో మనం చదువుతాం యుహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే అని మనం చదువుతా ఉన్నాం ఈ యొక్క ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఒక గోపురాన్ని కట్టాలని తీర్మానిస్తూ ఉన్నారు 
వారి యొక్క ప్రయాస వ్యర్థమైపోబోతా ఉంది ఎందుకంటే అవిధేయత అనేటువంటి పునాది మీద వారు ఆ యొక్క పట్టణాన్ని గోపురాన్ని కట్టాలని వారు తీర్మానిస్తూ ఉన్నారు రెండోదిగా ఇక్కడ మనకి అతిశయం కనిపిస్తూ ఉంది చూడండి మీరు దయచేసి నాలుగో వచనంలో మీరు చూడండి అక్కడ నేను చదువుతాను మరియు వారు మనము భూమి అందంతా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కడదాము వారి యొక్క అవిధేయతలో నుండి అతిశయం వస్తూ ఉంది విధేయతలో నుండి దీనత్వం వస్తే అవిధేయతలో నుండి అతిశయం వస్తుంది ఇక్కడ ప్రజల్లో వీరు ముందుగా అవిధేయులయ్యారు ఆ తర్వాత వీరు అవి అతిశయం వస్తూ ఉందన్నమాట మేము ఎంతో గొప్ప ఆకాశాన్ని అంటేటటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప గోపురాన్ని కడతామని వీరు అతిశయిస్తూ ఉన్నారు మూడవదిగా ఇక్కడ మనకి అత్యాశ కనిపిస్తూ ఉంది నాలుగో వచ్చినలో మీరు చూడండి మనము భూమి అందంతా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకుందాము రండి అని వారు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు వీరు ఎందుకని దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వాళ్ళు ఫాలో కావటం లేదు ఈ యొక్క పట్టణాన్ని ఎందుకు నిర్మించాలని వారు ఆశపడతా ఉన్నారు ఈ యొక్క గోపురాన్ని ఎందుకు కట్టాలని వారు ఆశపడతా ఉన్నారంటే మనం పేరు తెచ్చుకుందాం మనం పేరు తెచ్చుకుందాం అని వారు అనుకుంటాం దేవుడి మహిమ కోసం ఏదైనా పంచేద్దాం అని వాళ్ళు అనుకోవటం లేదు మనకి పేరు ఎలా వస్తుంది అని వాళ్ళు చూసుకుంటా ఉన్నారు వారి స్వార్థం వారి యొక్క అత్యాశ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి నాలుగోదిగా ఇక్కడ అజ్ఞానం కనిపిస్తూ ఉంది నాలుగో వచ్చిన మీరు చూస్తుంది వారు ఆ పట్టణాన్ని ఆకాశం అంటే శిఖరాన్ని గోపురాన్ని కట్టాలనుకుంటా ఉన్నారు వేటితో కట్టాలనుకుంటా ఉన్నారు వారి యొక్క బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఏంటి మూడో వచ్చిన మనం చదువుతా ఉన్నాం మనము ఇటుకలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రండని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకొని రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటుకలను అడుసునకు ప్రతిగా మట్టికులను వారి కొండెను ఇటుకలతో ఎవరన్నా ఆకాశ హర్మ్యాలు కడతారా అది పేక మొక్కల్లాగా కూలిపోవటం ఖాయం కాబట్టి ఇటుకులతో ఒక పెద్ద ఆకాశ హర్మ్యాన్ని కట్టాలనుకోవటంలోనే వీరి యొక్క జ్ఞానం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఐదవదిగా ఒక అతిథి మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ అతిథి ఎవరు ఐదో వచనంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది యహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన పట్టణమును గోపురమును చూడ దిగి వచ్చాను ఒక అతిథి ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆహ్వానం లేకుండా వచ్చిన అతిథి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు పరలోకానికి ఎక్కిపోవాలని నరులు కట్టిన గోపురాన్ని చూడాలని పరలోకములో నుండి దేవుడు దిగి రావటం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఆ యొక్క దేవుడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే ఆరో వచనంలో వచ్చాడండి అక్కడ ఒక డంకిని వేస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు యహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే వారికి అందరికీ భాష ఒక్కటే వారు ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు ఇక మీదట వారు చేయదలుచు ఏ పని ఏనేను చేయకుండా వారికి ఆటంకమేమి ఉండదు గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకరికి తెలియకుండా అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయదము రండని అని దేవుడు చెబుతా ఉన్నాడు దేవుడు వారి యొక్క భాష తారుమారు చేసేసాడు ఒకరు చెప్పేది ఇంకొకరికి అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది ఉదాహరణకి మేస్త్రీ వెళ్ళి అరే కొన్ని ఇటుకులు తీసుకురారా అని కూలీతో చెప్తే కూలీకి అది అర్థం కావటం లేదు కూలీ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇటుకులు తీసుకురాకుండా మట్టి తీసుకొస్తా ఉన్నాడు నేను ఇటుకులు తెమ్మంటే మట్టి తెచ్చి వెంట గాడిదా అని మేస్త్రీకి కోపం వచ్చి ఆ తాపి అక్కడ పడేసి మేస్త్రీ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క వర్క్ ఇక అక్కడితో ఆగిపోయింది అనమాట అందుకనే ఏడవదిగా ఇక్కడ అధ్వానం కనిపిస్తూ ఉంది ఎనిమిదో వచ్చిన మీరు చూడండి అలాగు యహోవా అక్కడ నుండి భూమి అందంతట వారిని చదరగొట్టిన గనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుట మానిరి దానికి బాబెలు అని పేరు పెట్టిరి ఎందుకనగా అక్కడ యహోవా భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసాను అక్కడ నుండి యహోవా భూమి అందంతట వారిని చదరగొట్టాను అని మనం అక్కడ చదువుతా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క పని మొత్తం అధ్వానం అయిపోయింది అనమాట అవిధేయత అతిశయము అత్యాశ అజ్ఞానములతో మనిషి మొదలు పెట్టినటువంటి ఆ పనిని దేవుడు ఆహ్వానం లేని అతిథిలాగా వచ్చి ఒక అడ్డంకి వేశాడు చివరికి అది అధ్వానం అయిపోయింది అనమాట ఏడు విషయాలు నేను మీకు చూపించాను దేవుడి యొక్క వాక్య భాగాన్ని బైబిల్లో ముందే పెట్టాడు ఆది కండం పదకొండులోనే పెట్టాడు ఎందుకంటే మానవ చరిత్ర ఇలా ఉండబోతావు 
ప్రపంచ చరిత్రలో దేవుడికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు లేకుండా మనిషి పెట్టేటటువంటి ప్రతి ప్రోగ్రాం కానివ్వండి మనిషి రాసేటటువంటి ప్రతి ఫిలాసఫీ మనిషి తెచ్చేటటువంటి ప్రతి విప్లవం మనిషి నిర్మించేటటువంటి ప్రతి మతం మనిషి నిర్మించేటటువంటి ఇంకా ఏ వ్యవస్థ అయినా కానివ్వండి చివరికి దానికి ఏ గతి పడుతుందో ఎలా అది అధ్వానం అయిపోతా ఉందో దేవుడు ఇక్కడ బాబేలు గోపురం దగ్గర మనకి చెప్తా ఉన్నాడు బాబేలు గోపురం యొక్క ఫిలాసఫీ మనకి అనేక చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంది అది కన్నా పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో మీరు చూడండి సుధమా గుమర ప్రజలు వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మర్చిపోయి వారు ఒక సుందరమైనటువంటి పట్టణాన్ని వారు కట్టుకున్నారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను వారు మర్చిపోయి దేవదూతలని రేప్ చేయాలని ప్రయత్నించారు లోతు గారి కుటుంబాన్ని వారు అటాక్ చేశారు చివరి వారి యొక్క పాపాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆకాశంలో నుండి అగ్నిని గంధకాన్ని కురిపించి వారిని నాశనం చేసేసాడు ఐగుప్తులో ఫరో దగ్గర యొక్క బాబేలు మనస్తత్వం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఫరో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మర్చిపోయి అతిశయించాడు అజ్ఞానంతో అత్యాశతో ఆ యొక్క యూదుల్ని తన కింద బానిసలుగా పెట్టుకున్నాడు ఆ యొక్క యాకోబుని మర్చిపోయాడు యోసేపు చేసిన మంచి కార్యాలు మర్చిపోయాడు దేవుడి చివరికి ఫరోని అతని యొక్క సైన్యాన్ని ఎర్రసముద్రములో ముంచి వేసేసాడు బాబేలు మనస్తత్వమే అక్కడ ఫరో దగ్గర మనకి కనిపిస్తూ ఉంది ఇంగ్లాండ్లో పెర్షి షెల్లి అనేటటువంటి ఒక గొప్ప పోయెట్ ఉండేటటువంటి వాడు ఆ యొక్క రామశిష్టు ఐగుప్త దేశం నుండి రామశిష్టు యొక్క విగ్రహము ఇంగ్లాండ్లో బ్రిటిష్ మ్యూజియంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పర్షి షెల్లి ఓజమాండియస్ అనేటటువంటి పోయం రాశాడు ఈ యొక్క ఓజమాండియస్ అనేటటువంటి పోయంలో మనిషి ఎంత అశయించినప్పటికి కూడా అది తాత్కాలికమే అని రాశాడు మనం చాలాసార్లు ఎంత అశయస్తాం ఎంతో గర్విస్తాం మనకి పేరు తెచ్చుకోవాలి నా పేరు పెరగాలి నా ప్రోగ్రాములు పెరగాలి ఈ విధంగా అతిశయిస్తాం అయితే పెర్షి షెల్లి ఏమని రాశాడంటే అదంతా శూన్యము సులోమాను గారు అన్నట్టు అదంతా వ్యర్థము వ్యర్థము అని పర్షి శైలి ఓజిమాండియస్ పోయంలో రాశాడు కాబట్టి బాబేలు మనస్తత్వము ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో అనేక సార్లు అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క బాబేలు మనస్తత్వము ఇస్రాయలీలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు వారు వెళ్ళేటప్పుడు వారు యహోబా దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఐగుప్తు దేవతల వైపు వారు తిరిగి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఆ యొక్క అవిధేయతని దేవుడు ఎలా శిక్షించాడంటే అరణ్యములో వారందరూ కూడా రాలిపోయారు అదేవిధంగా వారు వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించిన తర్వాత మరోసారి బాబేలు మనస్తత్వం వారిలో కనబడింది వారు అనేక రకాలైనటువంటి అన్ని దేవతల వైపు తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అశ్వరీయుల్ని బబులోనీయుల్ని తీసుకొని వచ్చి ఇస్రాయలీయుల్ని బానిసలుగా వారి యొక్క అన్య దేశాలకి తీసుకొని పోయేటట్టుగా చేశాడు ఈ బాబిలు మనస్తత్వం ఇస్రాయిల్లోనే కాకుండా అన్య దేశాల్లో కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఉదాహరణకు చూడండి జకర్యా గ్రంథంలో మనం చూస్తాం జకర్యా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన మనం ఏమని చదువుతామంటే తూరు పట్టణపు వారు ప్రాకారము గల కోటను కట్టుకొని ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా వెండిని వీధులలోని కసువు అంతా విస్తారముగా సువర్ణమును సమకూర్చుకున్నది తూరు వాళ్ళు ఏమనుకుంటా ఉన్నారంటే మాకు పెద్ద పెద్ద కోటలు ఉన్నాయి కావలసినంత బంగారం ఉంది లెక్కలేనంత వెండి ఉంది తినటానికి ధాన్యం ఉంది మాకు దేవుడు అక్కర్లేదు అంతా ఉన్నాయి అనుకొని వారు గర్విస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఏం చేశాడంటే నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూడండి యహోవా సముద్ర మందుండు దాని బలమును నాశనం వచ్చేసి దాని ఆస్తిని పరుల చేతికి అప్పగించును అది అగ్ని చేత కాల్చబడును అని మనం అక్కడ చదువుతాం ఈ యొక్క బాబేలు మనస్తత్వము బబులోనులో నెబుక దినేజరి దగ్గర కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంది నెబుక దినేజరి ఎరుషులేములో దేవుని యొక్క ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి దేవుని యొక్క బంగారు పాత్రలను దోచుకొని బబులోనికి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ యొక్క ప్రఖ్యాతమైనటువంటి బ్యాబిలోనియన్ హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ని కట్టుకొని నేనే దేవుణ్ణి నన్ను పూజించండి అని అతని యొక్క ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన ఆజ్ఞాపించినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే అతని యొక్క అవిధేయతని అత్యాన్ని అత్యాసన తగ్గించి అతన్ని ఒక జంతువులాగా గడ్డిని తినేటటువంటి పరిస్థితిని నెబక దినేజరికి దేవుడు కల్పించి నెబక దినేజరికి బుద్ధి చెప్పాడు విచారకరంగా ఈ యొక్క బాబేలు మనస్తత్వాన్ని క్రైస్తవ సంఘంలోకి కూడా రావటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
గలతీలకు రాసిన పత్రికలో మీరు చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే ఇదిగో కృప మాకు అక్కర్లేదు మా యొక్క సొంత కార్యాలు చాలు ధర్మశాస్త్ర ప్రక్రియల ద్వారా దేవుణ్ణి మేము మెప్పిస్తామని వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు అయితే అపోస్తులైన పౌరులు వారికి ఏమని రాశాడంటే ఇదిగో ధర్మశాస్త్రపు క్రియలు మిమ్మల్ని రక్షించలేవు ఆ యొక్క అతిశయాన్ని మీరు వదిలిపెట్టండి ఆ విధేయతను మీరు వదిలిపెట్టండి మీరు యేసు ప్రభు యొక్క కృప మీద ఆధారపడండి అని ఆయన గలతీలకు రాసిన పత్రికలో ఆయన రాస్తా ఉన్నాడు ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన ఆయన ఉంటా ఉన్నాడంటే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సిలువ ఎందు తప్ప మరి దేని ఎందును అత్యయించుట నాకు దూరమగును గాక అంటా ఉన్నాడు బట్ గాడ్ ఫర్ బిట్ దట్ ఐ షుడ్ గ్లోరీ సేవ్ ఇన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని ఆయన రాస్తా ఉన్నాడు యూరోప్ లాంటి ఖండాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకు అనేక రకాలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద కెథీడ్రల్స్ మనకి కనిపిస్తాయి ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద కెథీడ్రల్స్ మనం చూసినప్పుడు రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో అవి ఉన్నాయి రకరకాలైనటువంటి షేప్స్లో వాటిని కట్టారు రకరకాలైనటువంటి ఫిలాసఫీస్ అందులో ఉన్నాయి లోపలికి వెళ్తే ఎంతో అందమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయితే వాటిల్లో మీరు బాబెలు మనస్తత్వం మనకి కనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే క్రైస్తవ సంఘం అనేది ఎక్లీషియా అనేటటువంటి గ్రీక్ పదంలో నుండి వచ్చింది అంటే అసెంబ్లీ పిలువబడిన వారు అర్థం కెథీడ్రల్ అంటే సీట్ ఆఫ్ ద బిషప్ అని అర్థం అంటే బిషప్ గారి అధికారము ఉండే స్థలము కెథీడ్రల్ ఈ బిషప్పులు చాలామంది దేవుని యొక్క స్థానాన్ని తీసుకోవాలని ఆశపడ్డారు యేసు ప్రభు యొక్క స్థానాన్ని తీసుకోవాలని ఆశపడ్డారు సిలువు యొక్క స్థానాన్ని యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ఉండాల్సినటువంటి స్థానాన్ని వారు తీసుకొని మేము ప్రజల యొక్క పాపాలు క్షమిస్తాము దేవుడు మాకు అధికారం ఇచ్చాడని వీరు తమ యొక్క అధికారాన్ని తమ యొక్క అత్యాసని తమ యొక్క అవిధేయతని వారు వెళ్ళపరుచుకుంటా ఉన్నారు అంతే ఈరోజు కూడా ఈ యొక్క బాబెలు గోపురాన్ని అనేక చోట్ల మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ మధ్యలో ఒక సైన్స్ మ్యూజియం దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ మనిషి మెదడు అదేవిధంగా కోతి మెదడు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి జంతువుల మెదడులు ఇవన్నీ ఒక చోట పెట్టారనమాట ఏమని రాశాడంటే మనిషి యొక్క ఎవల్యూషన్ ద్వారా కోతుల్లో నుండి వచ్చాడు అన్నటువంటి అంశాన్ని అక్కడ వాళ్ళు ప్రదర్శించారు అది కూడా బాబిల మనస్తత్వమే ఎందుకంటే సృష్టికర్త లేడు మనిషి తనంతట తానుగానే అదృష్టవశాత్తు ఈ రకంగా పరిణామం చెందాడు మనిషి అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచం దేవుడు లేకుండానే ఈ స్థితికి వచ్చినయి ఇంత దూరం వచ్చినయి భవిష్యత్తులో కూడా దేవుడు లేకుండానే వెళ్తాయి అన్నటువంటి ఫిలాసఫీని ఈ యొక్క మ్యూజియంస్లో వాళ్ళు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు యూరోపియన్ యూనియన్లో ఈరోజు మనకి బాబిలు మనస్తత్వం కనిపిస్తూ ఉంది ఇరవై ఎనిమిది దేశాలు కలిసి ఒక సమాఖ్యను వారు ఏర్పరచుకొని మాకు అన్నీ ఉన్నాయి మేము ధనవంతులము మా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ అని వాళ్ళు గర్విస్తూ ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత నాస్తికత్వం ఈరోజు యూరోప్లో ఉంది అది కూడా బాబిల్ మనస్తత్వమే పూర్వం గ్రీక్స్ ప్యాంతియాన్ అనేటువంటి పెద్ద బిల్డింగ్ నిర్మించి అందులో అన్య దేవతలను వారు మొక్కుతా ఉన్నారు అది కూడా బాబిల మనస్తత్వమే బుద్ధుడు బాబిల మనస్తత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు దేవుడు మీకు అక్కర్లేదు మెడిటేట్ చేయండి మీ యొక్క మెడిటేషన్ ద్వారానే మీకు ఎన్లైటైన్మెంటు ఆ యొక్క నిర్వాణ అనేటటువంటి స్థితి వస్తుంది దేవుణ్ణి మర్చిపోండి మీ యొక్క స్వంత శక్తితోనే మీరు ఆ యొక్క పూర్ణ సిద్ధి పొందవచ్చని బుద్ధుడు బోధించాడు అది కూడా బాబిల్ మనస్తత్వమే ఈ యొక్క బాబిల్ మనస్తత్వము చివరికి పరాకాష్ట చేరటం ప్రకటన పదిహేడులో మనం చూస్తాం ఆ స్త్రీ పరిశుద్ధుల రక్తము చేతను యేసు యొక్క హతసాక్షుల రక్తము చేతను మత్తిల్లి ఉండుట అని మనం అక్కడ చదువుతా ఉన్నాం ఈ యొక్క బబులోను ఏంటంటే అది బాబిల్ మనస్తత్వంలో నుండి పుట్టిందే అయితే యేసు ప్రభు ద్వారా దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భవనాన్ని ఆయన నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు మత స్వార్త పదహారు పద్దెనిమిదిలో మీరు చూడండి ఆయన ఏమంటా ఉన్నాడంటే నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను అంటా ఉన్నాడు దేవుడు ఆ యొక్క క్రైస్తవ సంఘాన్ని ఆయన కడతా ఉన్నాడు అపోస్తుల కార్యాలయం పద్నాలుగు ఇరవై ఏడులో మీరు చూడండి 
వారు వచ్చి సంఘమును సమకూర్చి దేవుడు తమకు తోడయ్యుండి చేసిన కార్యములన్నీ అన్య జనులు విశ్వసించుటకు ఆయన ద్వారము తెరచిన సంగతి వివరించేవి హీ హ్యాడ్ ఓపెన్డ్ ద డోర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటూ ద జెంటైల్స్ కాబట్టి ఇదొక ఇల్లు దానికి ఒక డోర్ ఉందన్నమాట ఆ యొక్క డోర్ ఏంటంటే విశ్వాసం అనేటటువంటి డోర్ ద్వారా దేవుడు నిర్మించేటటువంటి యొక్క సంఘంలోకి మనం వెళ్తా ఉన్నాం దేవుడు నిర్మించేటటువంటి భవంతులు కొన్ని ఉన్నాయి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండు పదిలో మనం చదువుతాం అబ్రహాం ఏం చేస్తా ఉన్నాడు ఎలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడై ఉన్నాడో పునాదులు గల ఆ పట్టణము కొరకు అబ్రాహాము ఎదురు చూచుచుండెనో అని మనం అక్కడ చదువుతా ఉన్నాం హీ లుక్ ఫర్ ఎ సిటీ విచ్ హ్యాత్ ఫౌండేషన్స్ హూస్ బిల్డర్ అండ్ మేకర్ ఇస్ గాడ్ మీరు బాబిల్ని పెంతుకొస్తు దినాన్ని ఒకసారి కంపేర్ చేయండి పెంతుకొస్తు దినం దగ్గర క్రైస్తవ సంఘాన్ని దేవుడు నిర్మించాడు బాబిలు గోపురం దగ్గర ప్రజల యొక్క భాషలు తారుమారైపోయి ఒకరికొకరు అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఈ యొక్క పెంతకొస్తు దగ్గర రకరకాల భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది బాబిలు గోపురం దగ్గర అక్కడ ఏకత్వంలో నుండి భిన్నత్వం వస్తే ఈ యొక్క పెంతకొస్తు దగ్గర భిన్నత్వంలో నుండి ఏకత్వం వస్తా ఉంది బాబేలు గోపురం దగ్గర దేవుని యొక్క తీర్పును మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క పెంతకొస్తు దినం దగ్గర దేవుని యొక్క కృపను మనం చూస్తా ఉన్నా బాబేలు గోపురం దగ్గర మనిషి తన యొక్క శరీరంతో ప్రయాసతో చేసే పని కనిపిస్తా ఉంటే ఈ యొక్క పెంతకొస్తు దినం దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నా బాబేలు గోపురం దగ్గర మనిషి యొక్క అతిశయాన్ని మనం చూస్తా ఉంటే ఈ యొక్క పెంతకొస్తు దినం దగ్గర మనిషి యొక్క దీనత్వాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నా బాబేలు గోపురం దగ్గర మనిషి తన స్వంత శక్తితో పరలోకానికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే ఈ యొక్క పెంతకొస్తు దగ్గర దేవుడు తన కృప ద్వారా మనిషి దగ్గరికి రావటం మనం చూస్తా ఉన్నా మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మీరు తన దారిద్ర్యము వల్ల ధనవంతులు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడు అని అపోస్తలైన పౌలు అంటా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వే పరిస్థితిలో ఉన్నావు ఏ రకమైనటువంటి బావిలు గోపురాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు నిర్మిస్తున్నా ఉన్నావో నువ్వు ఒకసారి ఆలోచించు నీ యొక్క స్వంత నీతి స్వంత క్రియలు మంచి క్రియలు వేషధారణ అనేటటువంటి వాటితో నువ్వు ఒక గోపురం కడితే దాని యొక్క అంతం చివరికి పరలోకం కాదు అది చివరికి నిన్ను నరకానికి తీసుకెళ్తుందని దేవుడు ఇక్కడ బాబిలు గోపురం దగ్గర మనల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క కృప మీద మనం ఆధారపడితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తెలివి మీద ముగించినటువంటి రక్షణ కార్యం మీద మనం ఆధారపడితే మనల్ని రక్షించాలని ఆయన ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాడు అదే నేటి ప్రేమ సందేశం థ్యాంక్ వెరీ మచ్